السلام علیکم اسٹوڈینٹس آج ہم آپ کے آپ کی بک نیو آکسفورڈ پرائمری سائنس کا فرسٹ لیسن پڑھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے دا ہیومن باڈی یونٹ ون ہے یہ اس میں ہم کچھ چیزیں ریکال کریں گے یعنی وہ چیزیں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں جیسے کہ سیلس کے بارے میں تاکہ ہم اس کے بعد اس کے آگے جو جو آپ نئی چیز پڑھیں گے وہ ہے ٹیشوز کے بارے میں تو لیکن ٹیشو سے پڑھنے کو پڑھنے سے پہلے آپ کو سیل کے بارے میں پڑھنا ضروری ہے آپ کو آپ نے دیکھا ہے کہ ایک جو بلڈنگ ہوتی ہے وہ کیسے بنتی وہ ایک بلاک کے ذریعے سے بنتی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک بلاک جو ہے دیٹ از اے یونٹ آف دیٹ بلڈنگ سملرلی ایک لیونگ باڈی اب وہ چاہے پلانٹ کی لیونگ باڈی ہو یا کیونکہ پلانٹس آر آلسو لیونگ تھنگ یا ہیومن بینگ کی ہو یا اینیملس کی ہو تو ان کا جو بلڈنگ بلاک ہے نا وہ ایک یونٹ ہے دیٹ از سیل اس کا مطلب یہ ہوا سیل از دا بیسک یونٹ آف لیونگ تھنگس دے آر ڈفرینٹ ٹائپس آف سیلس جیسے نرو سیلس ہیں آپ کی بک میں بھی ہے نرو سیلس ہیں بلڈ سیلس ہیں ایپیتیریل سیلس ہیں آپ کی جو اسکن ہوتی ہے اس کی جو اوپر والی لیئر ہے کچھ ایپیٹیریل سیلس میں ہیئر ہوتے ہیں ہیئر ہوتے ہیں جیسے کہ ہمارے ہمارے جو ریسپائریٹری ٹریک ہے ریسپائریٹری کا جو راستہ ہے ریسپائریشن کا اس میں جو ایپیٹیریل سیلس ہوتے ہیں وہ ہیری ہوتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں تاکہ اگر ہوا کے ساتھ ڈسٹ پارٹیکلس آ گئے ہیں تو وہ ان کو واپس موو آؤٹ کر سکے اچھا اب سیلس کا جو گروپ ہوتا ہے گروپ آف سملر اور ڈفرینٹ سیلس ورک ٹوگیدر فار اسپیسیفک فنکشن اچھا جو سیل کا جو گروپ سملر سیل بھی ہو سکتے ہیں ڈفرینٹ سیلس بھی ہو سکتے ہیں وہ آپس میں مل کر کوئی ایک خاص فنکشن پرفارم کرنا شروع کر دیتے ہیں اب گروپ آف دیٹ سیل از کال ٹیشو سیلس تو کیا سمجھ میں آیا سیلس گروپ ٹوگیدر ٹو فارم ٹیشو آ ٹیشو از اے اسپیشل گروپ آف سیلس وچ پرفارم سملر فنکشن چلے آگے چلتے ہیں ٹیشوز کی ٹائپس کتنی ہوتی ہیں ٹیشوز کی ٹائپس کتنی ہوتی ہیں اچھا یہ دیکھیں سب سے پہلے یہ دیکھ لیں آپ کے یہ جو ہے جو میں نے آپ کو سیلس بتایا تھا یہ سیل کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں تو میں نے یہ دیکھیں میں نے آپ کو یہ ایک سیل ہے جو کہ نیورون سیل ہے جس کو ہم نرو سیلس بھی کہتے ہیں نیورون بھی کہتے ہیں جو ہمارے جو ہمارا برین ہے اور جو ریڈ کی ہڈی اس ٹائم فائنل کارڈ ہے وہ جس قسم کے سیل سے مل کر بنتی ہے وہ یہی نیورون سیلس ہی ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ اسپیشلائز سیلس ہیں جو ایک خاص فنکشن پرفارم کرنا شروع کر دیتے ہیں کون سا فنکشن پرفارم کرنا شروع کر دیتے ہیں دے اسٹارٹ پرفارمنگ دا ٹرانسپورٹنگ دا سگنلس فرام برین اینڈ اسپائنل کارڈ ٹو آل اوور دا باڈی اچھا پھر یہ دیکھ لیں یہ ہے ایپیٹیریل سیلس ہیں یہ بھی یہ دیکھیں آپس میں گروپ بنا بناتے ہیں اور پھر دے اسٹارٹ پرفارمنگ دا پرٹیکولر فنکشن یہ دیکھیں یہ ریڈ کلر سیلس ہیں اس کے اندر کچھ وائٹ کلر سیلس بھی آپ کو دکھائی دے رہے ہیں ٹھیک ہے یہ یہ بھی ڈفرینٹ ٹائپس کے سیلس ہیں اچھا پھر اس کے بعد آ جائیں ایپیٹیریل یہ جو ہمارے ہمارے جسم کے اندر کچھ آرگنس ہوتے ہیں جو ہولو آرگنس ہیں جیسے یہ انٹسٹائن ہے اس کو ہم آنکھ بھی کہتے ہیں یہ اسٹمک ہے تو اس کی جو لائننگ ہے وہ بنی ہوئی ہوتی ہے کس کی ایپیٹیریل ٹیشوز کی بنی ہوئی ہوتی ہے اب اگر آپ یہاں پر اس کو دیکھیں تو آپ کو یہ نرو سیلس جو میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا تھا کہ ایک اسپیشل ٹائپ کے سیلس ہوتے ہیں ہماری پوری باڈی کے اندر یہ سارے ڈفرینٹ ٹائپس کے سیلس ہیں جن کی میں نے آپ کو اپروکسیمیٹلی تعداد بھی بتائی کہ تقریباً ٹو ہنڈریڈ ڈفرینٹ ٹائپس کے سیلس ہیں یہ بھی ان میں سے ایک سیل ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے یہ باڈی کے اندر بھی یہ ساری نرو پھیلی ہوئی ہیں جو کہ ہماری باڈی کے ہر کارنر تک جا رہی ہیں یہ میسیجز لے کے جاتے ہیں یہ یہ برین ہے یہ اسپائنل کارڈ ہے یہاں سے یہ نرو جو ہوتی ہیں یہ میسیج لے کر جاتی ہیں ہماری باڈی کے ہر ایک حصے کی طرح ٹھیک ہے یہ کون سے یہ کون سے سیل ہیں یہ نیورون سیلس ہیں یا نرو سیلس اور یہ جو ہیں کون سا وین دے اسٹارٹ ورکنگ ٹوگیدر دے فارم ٹیشوز 
तो कौन से टिश्यू नर्वस टिश्यू इसका ताल्लुक ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से होता है अच्छा फिर इसके बाद हम आते हैं आपकी बॉडी के अंदर ये देखें ये पेज नंबर थ्री पे अगर आप देख रहे हैं तो ये नर्वस टिश्यूज हैं जो एक सिंगल सेल भी मैंने आपको बताया अभी देखें ये ग्रुप बनाया है इन्होंने दे फॉर्म अ ग्रुप एंड दे स्टार्ट टू फॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन तो व्हेन दे स्टार्ट टू फॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन कौन सा फंक्शन है सिग्नल की ट्रांसमिशन का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो इनको हम नर्वस टिश्यूज कहते हैं ठीक है ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के जो सेल्स होते हैं वो इन्हीं नर्व सेल से मिलकर बनते हैं फिर आप ये देखें ये एपिथीरियल टिश्यूज के बारे में मैंने आपको बताया आउट ऑफ मोस्ट लेयर बनाता है ये किसकी हमारे स्किन की और इसके अलावा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है जो हमारे ऑर्गन्स का ये देखें ये ये स्टमक है और ये इंटेस्टाइन है तो इनकी जो लाइनिंग है ये जिन टिश्यूज से मिलकर बनती है वो एपिथीरियल टिश्यूज होते हैं ठीक है फिर हम आ जाते हैं ये मसल टिश्यूज पर मसल टिश्यूज हमारे पास तीन किस्म के होते हैं कार्डियक मसल्स स्केलेटल मसल्स एंड स्मूथ मसल्स ये हम आगे जाके पढ़ेंगे कि ये जो टिश्यूज हैं ये अलग अलग क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं फिर आप आगे चले यहाँ पे ये कनेक्टिव टिश्यूज तो इसका मतलब ये हुआ चार किस्म के टिश्यूज हमारी बॉडी के अंदर होते हैं नर्वस टिश्यूज जिनका ताल्लुक ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से होता है दूसरा मसल टिश्यूज जो के मसल टिश्यूज जो के हमारे हमारे जिसम के अंदर ये जो बोन का सिस्टम है जिनमें जो स्केलेटल uh, मसल्स हैं इनके साथ मिलकर काम करता है देखिए अकेले स्केलेटल uh, जो टिश्यूज हैं वो कोई काम नहीं कर सकते जब तक के बोन मस मस्कुलर टिश्यूज उनके साथ uh, काम ना करें क्योंकि हमारी बॉडी का कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन जो होता है वो मसल्स पर ही बेस करता है फिर हम चलते हैं ये देखें फिर नेक्स्ट है ये कनेक्टिव टिश्यू जो मैंने आपको अभी बताया कि ये डिफरेंट uh, टाइप्स uh, के ब्लड भी एक किस्म का कनेक्टिव टिश्यू ठीक है अच्छा ये हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो के मतलब जब टिश्यूज ग्रुप बना लेते हैं और व्हेन दे वर्क टुगेदर दे आर कॉल्ड ऑर्गन अब ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर जैसे आपके सामने ये पिक्चर है ये देखो ये ब्रेन है ब्रेन इज एन ऑर्गन इन अवर बॉडी ये लंग्स ऑर्गन इन अवर बॉडी किडनी हार्ट अच्छा ये सारे ऑर्गन हैं जो टिश्यू जब ग्रुप बना लेते हैं एंड एंड दे वर्क टुगेदर दे आर कॉल्ड ऑर्गन बॉडीज फंक्शन आर परफॉर्म बाय द ऑर्गन अब इसमें डिफरेंट एग्जांपल मैंने आपको बता दी हार्ट है डिफरेंट ऑर्गन कौन कौन से हमारी बॉडी के अंदर जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं दे आर टू मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन आउट ऑफ देम यू आर दीज ब्रेन लंग्स किडनी हार्ट अच्छा अब जब डिफरेंट ऑर्गन जो होते हैं वो मिलकर के एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो फिर वो सिस्टम बना देते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम अगर मैं आपसे कहूँ कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन काम कर रहे हैं तो आप शुरू हो जाते हैं आप बताते हैं सबसे कॉमन जो चीज है स्टमक ठीक फिर इसके बाद इसके अंदर ईसा फेगर्स है ईसा फेगस आता है स्टमक आता है स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन फिर रेक्टम तो ये सब चीजें फिर आप इसमें बताते हैं कि सारे ऑर्गन हैं जब दे स्टार्ट वर्किंग टूगेदर दे फॉर्म अ सिस्टम सिमिलरली सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर है तो भी वो किन चीजों पर किन ऑर्गन पर मुश्तमिल है सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट सबसे पहले तो वो चीज है जो हमारे ब्लड को पंप करता है जो हार्ट है फिर इसके बाद क्या क्या चीजें हैं तो इसके बाद वेसल्स आ जाती हैं वेसल्स वेसल्स में कौन कौन सी दो डिफरेंट टाइप्स की वेसल्स हैं आर्टरीज एंड वे ठीक है बेटे इस तरह से आपने पिछली क्लासेस में और भी बहुत ही सिंपल चीज ऑर्गन के बारे में आपने पढ़ी तो ये तो खैर आपके पास बड़े ऑर्गन है ब्रेन है लंग्स है किडनीज है हार्ट है स्टमक है अच्छा अब ये सारे के सारे ऑर्गन जो हैं किसी ना किसी सिस्टम से ताल्लुक रखते हैं ये देखें ये नर्वस सिस्टम से ताल्लुक रखता है ये लंग्स हैं ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से ताल्लुक रखते हैं किडनीज हैं एक्सपिरेटरी सिस्टम से ताल्लुक रखते हैं 
सर्कुलेटरी सिस्टम से हार्ट ताल्लुक रखता है अच्छा और ये जो स्टमक है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से ताल्लुक तो आपने देख लिया बेटे कि किस तरीके से ऑर्गन्स जो होते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं हमारी बॉडी के अंदर बोन्स हैं कितनी 206 वाइल अ बेबी हैज 300 बोन्स ऐसा क्यों है ऐसा इस वजह से है कि जैसे ही जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी कुछ बोन्स आपस में फ्यूज हो जाती हैं फ्यूज में आपस में जम हो जाती हैं मिल जाती हैं और एक बड़ी और स्ट्रांगर बोन बनाती हैं तो बच्चों यहां तक तो मैंने आपको इसको बताया ये हम आते हैं अब इसके स्केलेटल सिस्टम की तरफ स्केलेटल सिस्टम ये आप देख रहे हैं बच्चों कि स्केलेटल सिस्टम एक्चुअली बोन्स का सिस्टम होता है आप क्या समझते हैं कि सिर्फ बोन्स ही हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट पैदा कर सकती हैं नहीं अकेले बोन्स ऐसा काम नहीं कर सकते और दूसरी बात ये कि ये जो बोन्स हैं ये हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर देते हैं ठीक है ऑल बोन्स टूगेदर मेकअप द स्केलेटन सारी बोन्स मिलकर स्केलेटन बनाते हैं इट इज प्रेजेंट इन ऑल एनिमल ये उन तमाम एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं जो कि रीढ़ की हड्डी रखते हैं यानी बैक बोन और इनको आप कहें कि वर्टिब्रेड्स वर्टिब्रेड्स कौन से एनिमल्स होते हैं विच है बैक बोन जिनकी रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है तो उनको हम वर्टिब्रेड्स कहते हैं अच्छा इसका काम क्या होता है एक तो ये कि इट गिव स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द बॉडी जो स्केलेटन होता है हमारी बॉडी का जो जो हड्डियों का एक सिस्टम है ये हमें क्या देता है स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द बॉडी फॉर एग्जाम्पल द बैक बोन कॉल्ड स्पाइन हेल्प यू टू स्टैंड स्ट्रेट ये जो स्पाइन है ये जो रीढ़ की हड्डी है ये हमें बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होने में मदद देती है इसके अलावा क्या करता है ये स्केलेटल सिस्टम फ्रेम द शेप ऑफ अवर बॉडी प्रोटेक्ट सम वेरी इंपॉर्टेंट एंड सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन इसके अलावा इसका एक और बड़ा अहम फंक्शन है कि ये हमारी बॉडी के जो कुछ बहुत ही वाइटल पार्ट हैं उनको भी ये उनको ये सेव करता है उनको ये बचाता है प्रोटेक्ट करता है लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल रिब्स हमारी जो रिब्स होती हैं उनका उन रिब्स के अंदर बड़े वाइटल ऑर्गन्स एक्सप्लोर किए गए होते हैं कौन कौन से लंग्स एंड हार्ट तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी बॉडी के अंदर ये हमारी बॉडी को एक तो ये कि स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट देती हैं दे फ्रेम द शेप ऑफ अवर बॉडी एंड प्रोटेक्ट वेरी वाइटल वाइटल ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी वाइटल ऑर्गन कहते हैं वेरी इंपॉर्टेंट नाजुक ऑर्गन को हमारे बचाते हैं इसके अलावा हमारा जो स्केलेटल सिस्टम होता है ये मुश्तमिल किस चीज पर होता है तो स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोन्स एंड ज्वाइंट ज्वाइंट क्या चीज होती है ये देखिए ज्वाइंट जो दो हड्डियों को मिलाने वाली जगह होती है ना उसको हम ज्वाइंट कहते हैं ये देखिए ये चीज अब क्या ये हड्डियां ऐसी आपस में ज्वाइन हुई हुई है ये नहीं जी ये भी एक स्पेशल टाइप के टिश्यूज की मदद से ये आपस में ज्वाइन हुई है ज्वाइंट इज अ प्लेस इन अ बॉडी वेयर टू और मोर बोन्स मीट मीट विद द हेल्प ऑफ टिश्यूज और वो टिश्यूज कौन से टिश्यूज हैं उन टिश्यूज को हम कहते हैं लिगामेंट्स लिगामेंट्स ज्वाइन द टू बोन्स एट द ज्वाइंट एंड स्टॉप इट फ्रॉम फॉलोइंग अपार्ट एक ये बोन दो बोन को एक दूसरे से अलग होने से बचाती है लेकिन बोन में कितनी जगह पे जॉइंट्स ये सारे जॉइंट्स जो हैं वो किसके जरिए से बोन को आपस में जोड़ रहे हैं लिगामेंट्स के जरिए से आपस में जोड़ रहे हैं हमारी एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट कि हमारी बॉडी के अंदर आपको पता है कि जो सबसे छोटी बोन कौन सी हमारी बॉडी के अंदर सबसे छोटी बोन हमारे कान के अंदर की बोन जिसको हम स्टेरअप कहते हैं और सबसे लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी है वो है थाई बोन जिसको हम फीमर कहते हैं बोन जिसको के हम फीमर कहते हैं तो बच्चों ये तो था आपका 
आज का लेक्चर जिसमें के आपको मैंने सेल के बारे में टिश्यूज के बारे में ऑर्गन्स के बारे में पढ़ाया अभी अब हम सबसे एंड में एक और चीज की तरफ हम जाते हैं वो है मसल मसल जाके इसके बाद हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मैंने आपको शुरू में ही बताया कि हमारी बॉडी के अंदर जो टिश्यूज होते हैं उसमें जो चार टाइप के जो मैंने आपको टिश्यूज बताए उनमें एक तो नर्वस टिश्यू बताया था फिर मसल टिश्यूज आपको बताए थे तो मसल टिश्यूज आपके तीन किस्म के होते हैं कार्डियक मसल्स कैलिटल मसल्स एंड स्मूथ मसल्स ये जो मसल्स होते हैं ना ये हमारे एक तो ये काम करते हैं कि ये हमारी हड्डियों के साथ मिलकर हमारे बॉडी के अंदर मूवमेंट में हमारी मदद देते हैं खाली अकेले बोन्स हमारी बॉडी में मूव नहीं कर सकते तो हम ये मसल्स के बारे में इनके थ्री टाइप्स के बारे में पढ़ लेते हैं दो दैलिटल सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम इन अवर बॉडी बट इट कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ऑन कैलिटल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है लेकिन ये खुद को कुछ काम नहीं कर सकता इट नीड सपोर्ट फ्रॉम द मसल सिस्टम फ्रॉम द मस्कुलर सिस्टम की परफॉर्मेंस ब्लॉक ये उसी वक्त काम कर सकता है जबकि मस्कुलर सिस्टम भी इसके साथ इसकी हेल्प करे अच्छा मस... मैंने आपको बताया था कि दो हड्डियां जब आपस में ज्वाइन होती हैं तो वो किसकी मदद से होती हैं लिगामेंट्स की मदद से अच्छा आपको पता है कि हमारा जो हमारे जो मसल्स हैं वो हमारी बोन के साथ ज्वाइन किए हुए होते हैं वो भी एक खास किस्म के जो हमारे जो मस्कुलर सिस्टम होता है वो खास किस्म के मसल्स और टेंडेंस पर मुश्तमिल होता है और इन टेंडेंस के जरिए से हमारा मसल हमारे मसल्स जो होते हैं वो बोन के साथ अटैच होते हैं अब टाइप्स ऑफ मसल्स के बारे में पढ़ लेते हैं सबसे पहले स्मूथ मसल्स स्मूथ मसल मेक अप द इंटरनल होलो ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी फॉर एग्जाम्पल स्टमक की मैंने आपको पहले ही बता दिया था स्टमक इंटेस्टाइन और ब्लेडर ये जो इसके जो टिश्यूज होते हैं वो स्मूथ मसल्स से बने हुए होते हैं स्मूथ मसल्स के बने हुए होते हैं अच्छा स्मूथ मसल्स जो होते हैं ना इनको हम इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं ये स्मूथ मसल्स ये स्मूथ मसल्स इनको हम इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं क्यों कहते हैं क्योंकि दे परफॉर्म देयर जॉब विदाउट आवर विल दे कीप डूइंग देयर वर्क ऑटोमेटिकली अपना काम खुद को खुद करते रहते हैं इफ दे नीड आवर इंस्ट्रक्शन जस्ट इमेजिन चले चले आप ही समझे कि ना जैसे आपने एक नवाला ले लिया है तो अगर आप भूल गए हैं स्टमक को इंस्ट्रक्ट करना उसको हिदायत देना भूल गए हैं तो क्या वो डाइजेशन करना वो करना छोड़ देगा वो फंक्शन अपना वैसे का वैसा परफॉर्म खुद ब खुद परफॉर्म करता रहता है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी बॉडी के अंदर ये वो मसल्स हैं जो कि इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहलाते हैं विच परफॉर्म देयर जॉब विदाउट द विल विदाउट अवर विल जो हमारी मर्जी के ताबे नहीं होते फिर नेक्स्ट है कार्डियक मसल्स ये देखें ये है कार्डियक मसल्स हमारा हार्ट जिन मसल से बना हुआ होता है ना ये यही कार्डियक मसल्स है अब इनकी कॉन्ट्रेक्शन से और रिलैक्सेशन से क्या होता है हमारा ब्लड जो होता है वो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है ये भी इनवॉलेंट्री होते हैं अगर आप तो आप सोच के बैठ जाएंगे हमारा हार्ट जो है वो आ, वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स ये मसल्स हमारी मर्जी के ताबे हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता हमारा जो हार्ट है वो मुस्तकिल पंप करता रहता है तो ये भी इनवॉलेंट्री मसल होते हैं विच आर नॉट अंडर अंडर अवर विल अंडर द कंट्रोल ऑफ अवर विल दे आर कॉल्ड कार्डियो तो दो मसल्स रहते हैं जो इनवॉलेंट्री हैं कौन से स्मूथ मसल्स जो कि हमारे इंटेस्टाइन की लाइनिंग को बनाते हैं हमारे इंटेस्टाइन को बनाते हैं ठीक है और इसके अलावा हमारे स्टमक को बनाते हैं ब्लेडर ब्लेडर जहाँ पे यूरिन आकर चाहिए कि स्टोर होता है और फिर इसके बाद वो बॉडी से बाहर निकाला जाता है ठीक है ये स्मूथ मसल्स ऐसे बने हुए होते हैं इंटेस्टाइन स्टमक ब्लेडर और ये इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं फिर ये कार्डियक मसल्स हैं जो कि हमारा हार्ट जिन मसल से बना हुआ होता है वो यही कार्डियक मसल्स आर ऑल्सो इन वॉलेंट्री दे आर नॉट अंडर अवर अंडर द कंट्रोल ऑफ अवर विल ये भी हमारी मर्जी के ताबे फिर आ जाते हैं हम स्केलेटल मसल्स की तरफ 
स्केलिकल मसल्स जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि स्केलिकल मसल्स जो होते हैं ये नाम से जाहिर है स्केलिकल सिस्टम के साथ इनका कोई कनेक्शन है यानी ये वो मसल्स होते हैं जो कि हमारी बोन के साथ मिले हुए होते हैं किनके जरिए से टेंडन के जरिए से टेंडन आर थिक स्ट्रेंड्स और शीट्स ऑफ दिसू ये खास किस्म के टिश्यूज होते हैं जो हमारी बोन को हमारे मसल्स के साथ मिलाते हैं स्केलेटल मसल्स को हम इन वॉलेंट्री नहीं कहते हैं क्या कहते हैं वॉलेंट्री कहते हैं अगर हम चाहेंगे तो हम मूव करेंगे अगर हम नहीं चाहेंगे तो हम नहीं मूव कर सकते तो दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ अवर विल तो इनको हम वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं और इनको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं और ये हमारे जिसम के अंदर जो मूवमेंट होती है हम भागना दौड़ना जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं वो इनकी पर ही डिपेंड करती है तो बच्चों ये तो था हमारा आज का जिस यूनिट जो हमने पढ़ा ह्यूमन बॉडी इसके बारे में मैंने आपको ये सारी इंफॉर्मेशन दी जो कि मुश्तमिल थी सेल के ऊपर टिश्यूज पर ऑर्गन पर और फिर सिस्टम ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड ठीक है बच्चों इसके बारे में मैं आपको जो क्वेश्चन है वो मैं आपको दे दूंगी